Ta -da. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Nguyễn Nhất và mình là Thủ ở đây ờ, Bộ đồ cũ, con người cũ nhưng mà địa điểm sẽ là mới đấy Thì hôm nay địa điểm mới mà mình sẽ dẫn các bạn đi đó chính là Vị Bảo Tàng thành phố Hồ Chí Minh ờ, Nhắc tới Bảo Tàng thì chắc hẳn những người trẻ như chúng ta không mấy hứng thú lắm nhỉ Nhưng mà thật sự trong Bảo Tàng chúng ta sẽ có thể học được rất là nhiều những kiến thức nhất là về lịch sử đấy ừ, Nhân ta phải biết sự ta, nếu mà không biết thì cha cũng vô <cười> Đùa thôi, thì ngoài những kiến thức về lịch sử mà chúng ta có thể học được thì trong việc bảo tàng này sẽ có rất là nhiều góc để có thể sống ảo đấy, cực kỳ chất luôn ừ, Với bảo tàng này được xây từ thời Pháp và mang cho mình phong các kiến trúc là Indochine cực kỳ uh, hoài cổ và phương Tây luôn Nghe đã hấp dẫn rồi bạn không nè, điều này hấp dẫn hơn nữa nè Đó chính là bảo tàng này từng là nơi sinh sống của tổng thống đấy <cười> Thôi thì bây giờ mình sẽ mời các bạn cùng đi theo mình về nhà cũ của mình nhé no. thì, Tổng thống của <cười> Rồi, chỗ chụp đầu tiên mà mình muốn chia sẻ cho các bạn đó chính là ở sảnh chính của viện bảo tàng Phải nói là kiến trúc nơi đây thật sự rất là đặc biệt luôn Khi có hành lang với những gạch bông nè hay cầu thang to đủ trước mặt Và đặc biệt là mọi thứ đều được xếp theo tỷ lệ đối xứng nên trông xem rất là dễ chịu và sang trọng Quá thật đây là ngôi nhà dành cho quý tộc mà Các bạn có thể chụp trước cửa sảnh hay xe cổ đậu ngay trước cửa bảo tàng nhé Đây sẽ là một background mở màn cho chuyến đi này đây Và cái cầu thang siêu to khổng lồ này sẽ là spotlight chính ở cái sảnh này đó nha Khi ở đây có rất nhiều bạn trẻ check in hay những ca sĩ nổi tiếng của MV ở đây đó Với kiến trúc có rất nhiều ô cửa sổ đã chất gothic sẽ là một background vô cùng tuyệt vời để các bạn có thể sống em ở đây đấy Tiếp theo sẽ là hành lang, thì hành lang ở đây rất là đẹp và trải dài khắp nơi Với những gạch bông và những ô cửa sổ làm bằng gỗ lát sách trông rất là đẹp luôn Các bạn có thể lấy khung cảnh này để cho ra trên tấm ảnh cực kỳ deep luôn đó nha Và ở viện bảo tàng này sẽ có tổng cộng 9 phòng trưng bày với mỗi phòng sẽ mang một ý nghĩa lịch sử khác nhau Ngoài chụp hình tại đây ra thì các bạn có thể ngắm và cũng như tìm hiểu những hiện vật này để có thêm kiến thức cho mình đấy Nếu như các bạn muốn thư giãn đầu óc hơn khi đã tham quan những kỹ vật của lịch sử thì ở trên lầu 1 sẽ có hai ban công rất là rộng lớn. Ở chỗ này các bạn có thể hít thở không khí của Sài Gòn. Tuy ngay ở trung tâm quận 1 đông đúc nhưng với những lá cây xung quanh thì không khí rất là trong lành luôn đấy. Hãy tận hưởng nào. Vậy là chuyến đi thăm bảo tàng của chúng ta đã kết thúc rồi Phải nói là nơi đây chúng ta học được rất là nhiều thứ Không chỉ về chụp hình mà còn về kiến thức lịch sử nữa đấy Và giá vé vào đây là khoảng 30 ngàn cho một người Và nếu như các bạn vô đây để chụp hình và quay phim thì các bạn sẽ mất thêm phí đấy Với mức giá là khoảng 20 ngàn cho một cái mạng và 20 ngàn cho một cái điện thoại Thì hơi tốn kém nhỉ Nhưng mà mình nghĩ thì vì nghệ thuật thì hy sinh một bữa sáng hoặc là một vài ly cà phê Để có những tấm ảnh cực là chất cho tuổi thanh xuân của mình đấy 
Và video tới đây kết thúc rồi Thì nếu như các bạn thấy video này hay Thì quên bấm like, share và subscribe kênh channel Quỹ Đít nhé Mình là Thuận Nguyễn Hẹn lại các bạn ở chuyến đi Sài Gòn tiếp theo Và hãy nhớ bấm chuông để trở thành những người đầu tiên cho chuyến đi này nhé Còn bây giờ thì tạm biệt Bye bye